Alright, medyo naninibago pa ako mga biyero dahil hindi uh, ako sanay mag-vlog. Usually sanay ako na may crew. Pero ngayon, gagawin natin vlog. Isang travel haven ang nadiskubre ko sa silangang bahagi ng Mindanao. Hindi man masyadong dinarayo dahil sa mga nagdaang kaguluhan. Marami pa rin itong magagandang katangyan. Pagod yan is short. Masasabi ko mababait yung mga tao dito. Very hospitable pag may mga bisitang tumarating. Naging moderno man ang paumuhay sa paglipas ng panahon, umaangat pa rin ang nakasanayan nilang tradisyon. Hindi na kailangan lumayo ng gusto at kumastos ng malaki. One peso to. Kakaiba nga may transportasyon dito. Sakay ng natatanging pampublikong transportasyon, mararating na ang mga ipinagmamalak nitong destinasyon. Kaibang karanasan ang alok nito sa mga turista. Para mas lalo kayong maingganyo, subscribe to my Biahero Video Blog and get to know more about Pagandian. Sama kayo sa biyay ko? Mayigit isa't kalahating oras ang flight papunta sa Pagadian City. Kabilang ang Pagadian sa limang pangunahing lunsod na bumubuo sa Buanga Peninsula Region sa Mindanao na kilala bilang trading port ng mga isla sa region. Nagbula ang pangalang Pagadian sa Visayan dialect na Pangadian na ang ibig sabihin ay a place to be prayed for. Sinasabing minsang naging laganap ang sakit na malaria sa mga unang nanirahan dito. Dahil wala pa silang mapagkunan ng gamoton, ipinagdadasal na lang sila. So what's so special about this city? Mala roller coaster ang experience nyo dito sa Pagadian, Bijeros. Roller coaster means up and down and up and... Whew, kahilo! Pero ang pamamasyal dito, easy lang. Ito ang aking Bihero Video Blog para sagutin ang inyong mga what is and how to dito sa Pagadian City. So very millennial of me, right? Para sa aking unang blog entry, here's Pagadian's very own tricycle. Saan-saan nga ba ako pwedeng dalhin ang pambihirang sasakyan na to? Alright, medyo naninibago pa ako mga Bihero dahil uh, hindi ako sanay mag-vlog. Usually sanay ako na may crew. Pero ngayon, gagawin natin vlog. Anyway, nandito tayo ngayon sa Pagadian, right in front of the Municipal Hall. At uh, sasakay tayo sa kanilang kakaibang tricycle. It's called Pagadian Tricycle. Bakit siya kakaiba? Dahil sa passenger seat ay medyo nakaangat. Parang inisip mo may limang sako ng palay na sa likod kaya nakaangat. Pero, um, actually, kaya nila ginawa yun dahil apparently yung roads dito sa Pagadian ay medyo rolling. Subukan natin. Okay! Ang Pagadian tricycle nakatingala ang uso sa taas na 25 to 40 degrees. Sinadya raw ang ganitong disenyo para madaling makaaho ng tricycle sa mga pataas na kasada. At nang hindi rin sumubsob ang pasahero kapag pababa naman. Ang motor ang magandang sa pagandaan, subida ang aring hangad yun siya kay subida, baada man ang mga lugar dire. Baada, baada, subida, lugar na mo dire. 15 minutes away ang rotonda mula sa airport kung sa tapat ng munisipyo ang sakay nyo, gaya ko, dalawang minuto na lang ang biyahe. 
10 piso ang bayad sa kada hatid na pwede kang dalhin sa magkakalapit ng mga destinasyon sa bayan. Pagdating sa rotonda, nahin na akyatin ang itinayong viewing deck dito. Okay! So finally, nakakakit na rin tayo dito sa kanilang uh, topmost floor dito sa building kung saan binild nila yung rotonda. At dito nga sa gitna, ay gumawa sila ng structure na pwede pang events at apparently pwede rin kayong magdala ng kabayo at sumakay sa rotonda kung, or kung saan saan man. But anyway, we are here on the topmost floor and as you can see, the rotonda is connected to their main road which leads to the Iliana Bay. And looks like uh, marami pumupunta dito na hindi lang mga turista at siguro mga locals. For the first few hours of Pagadian City, what you can see is body of water, what you can see is this hill, what you can see are tricycles that are very, that looks very interesting dahil nga nakataas yung muso. I therefore conclude that the buzz of this city is mainly coming from... Sila ang tinatawag na Melengas Dance Ensemble, isang grupo ng mga mag-aaral sa Sambuanga del Sur na nagpapamalas ng galing sa traditional dance ng kanilang tribo, ang Subanin. Nakita mo naman sa kanilang uh, uh, number or performance, medyo hashtag ginalingan. And sa kanya kabahan ako sa kanilang fast-paced tinikin. Natakot ako baka may na-chop off na, na pa, pero hindi naman. But then, uh, apparently, kasama ako sa kanilang dance group. Dahil may pinipresent sa aking damit, ang aking producer. Alam mo, ito yung mga tanong parate. Saan yung front, saan yung back? Shot ang tawag sa sayo na to na ginagawa ng mga kalalakihan bilang welcome dance. Kung matagal nyo na ginagawa to, gano'ng katagal na po ba yung grupo nyo? Ah, uh, 10 years na po sir. 10 years na! Ilang kompetisyon na raw sa bansa ang napanalunan ng grupo. Sila rin ang pambato ng Pilipinas sa mga cultural events sa ibang bansa. Usually, kailan nyo pinapractice yung ganyang sayaw? Ah, uh, tagal na sir. Tagal na. Kailan kayo nagpa-perform? Ah, uh, to be my... Special location, for sure. Yeah. Ah. May mga visitation. Kapag uh, meron ba kayong parang regular uh, performance para sa mga turista, meron ba kayong gano'n? Kailan yun? Kung may, may parating dito. Kung may parating dito. Magali siguro kung masubukan ko rin to. Ang minuto lang mula sa rotonda, mararating ang bularan kung saan makikita ang hilera ng mga tindahan ng dried fish. Bili na po kayo, Soke! Nagsimula ang salitang bularan sa bulad na ang ibig sabihin ay tuyo. Sa dami ng mga pagpipili ang isda rito, kayo nang bahalang mag-budget. For their best-selling products, may mararating na ang dalawang daang piso nyo. Yol ano pen, pinakamabinta sa Pagadian City. Halos sampung coastal barangay ang matatagpuan sa Pagadian. Hindi nakatakatakang isa sa pangunahing produkto nila ang seafoods. Para lang mga biyero, malupit as in pet malu ang amoy ng dried fish. Kaya kung nice yung mag-uwi nito, yaking selyado to at kasama sa inyong check-in baggage. walking distance mula sa bulara ng public market. Dito matatagpuan ang mga sariwang isda. At yung mga bariles, kipon, at alimango. Pero dahil nahahati ang lunsod sa karagatan at kalupaan, umaasa rin ang mga taga rito sa biyayang dala ng kanilang mga pananin. Uh, may diversified products po kami dito, both aquatic at saka agriculture. Yun po mong pinagkukunan ng pangkabuhayan ng mga tao dito. May pasalubong shopping. May food venture. At akalain nyo may mabibili kayo sa halagang piso lang? 
Gotta wait for my next entry, Bieros. One peso to. Sama kayo sa biyay ko? Mga Biero, isang bonus entry muna tayo mula sa aking vlog. Here is New Travel Words 101. Narinig nyo na ba ang bagong pausong travel word na ito? Mancation. Grupo ng mga bihero na binubuo ng mga lalaki lang at kadalasang sports o alkohol ang trip nila. More travel words later, bieros. Okay, so nandito tayo ngayon sa Agora Public Market ng uh, Pagadian at balita namin may uh, nagbebenta ng chorizo in a different way. Chorizo to the left. Nabalita namin eh, meron kayong uh, kakaibang way na pag pagtatali ng chorizo, tama ba? Ano? Pa, paano, paano ba? Paano ba? Paano ba nagsimula to? Para pa, mawala yung stress nila. Okay. So, yung kapatid ko naglagay ng sound system. Sinabay na lang ang indak nila sa ano pag pagtatali. Eh, mabilis yung kanilang paggawa, pag ano, pagtali. So, chorizo lang po yung ito, ito, katuloy na ito. Lunggalisa at chorizo. Ah, lunggalisa. Oh, yes, sir. Pero hindi, yung chorizo at saka lunggalisa, pareho lang yun, sir. Pareho lang oh, yan. Yes, ano, ano pinagkaiba? Ah, sa, Bukot sa, sa spelling. Yung chorizo, okay. yung ganyan, sir. Yung bilog, yung ano. Ito, ito, ito. Yan yeah, yung chorizo. Yes, ito yun, kasi pag sinabi mong chorizo, ito yung mas makalak. Dapat. Yes, yung chorizo sa amin, sir, yung, yung bilog ang pagkakayon at saka ang yung... Pa, Small intestine ng baboy yung ang... Yung rapper. Yung rapper. Pero yung longganisa, small intestine din. Ah, hindi. Hindi nakakain ng plastic wrapper ng longganisa rito na kadalas ang piniprito sa mantika o nilalaga sa tubig. Pwede nyo rin namang tanggalin ng plastic bago lutuin, which I strongly suggest. Kuya, kumusta ka dyan? Ayos na? Ilang taon mo na ginagawa to? Matagal na. Nakatuig na, kuya, mga five years now? Five years. Five years. Five years. Ah, pwede bang pasubok? Saan ba pwede namin pasubok, kuya? Diyan, doon. Doon? Doon. Ah, okay. Ako daw susubok. Paano, 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 paano? Okay. Pasok. Pasok. So, hawak. Pasok, ganyan. Yan. Pasok. Pasok. Kaila. Bagal eh. Tapos, Pasok ulit. Sige, ikaw nga. Ah, ah ganun. So, pag ganun, kuha dito. Yan. Pasok. Pa pasok dito. Yan. Yun. Sabay. Tasok ka ulit. Bakit mas mabilis yung sa inyo? Sige nga, sanayan na lang. Panood din ko na lang kayo. Sampung piso kada limang piraso ang bentahan ng parehong longganisa at chorizo. Pwede na rin. Take a break from city strolling. May kainan akong nahanap 15 minutes away. Lunch entry. Okay, time to eat. It's lunch time. So, in the si greenhouse fishing station and restaurant. And as you can see, surrounded tayo by more than four hectares of fishing ponds. Kung saan pwede kayo magfish. Ang mga isda, different types of seafood, at ipapaluto niyo katulad niyan. Dito, pwede kayong kumain sa ibabaw ng malawak na fish pond. At pwede rin kayong manghuli ng sariling pagkain. Personal catch ba? Ang tip nila, bukod sa paggamit ng pain, pumalakpak lang daw para magtawag ng isda. Narinig nyo na ba ang Black Jewel Tilapia? Anong luto ang gusto nyo? Sizzling? Grilled? Fried? Kinilaw? O may sabaw? Meron ring pusit at mga shellfish. Pwede kang manghuli uh, ang isda ng tilapia. Meron silang bangus. Uh, I think mayroon silang uh, shrimp, um, but uh, ang okay dyan kasi, like some of, of restaurants that um, offer uh, paluto, um, kung minsan, yung, uh, katulad ng kanyari, kung maghuli ka ng isda, 
yung laman, pwedeng gawin yung, I don't know, uh, adobo or whatever. Tapos nun, yung, yung ibang parts, pwede nyo gawin sa baho, katulad ng tinola, or sila. Ganun din, yung nangyari dito. Ganun na muna natin. And, huwag sila lang pwede. Maasim siya. Which is good. Pwede siya. There's something in the sauce. It's like a miracle, ha? Alam mo na, ako pa rin tikman. Ang sisig. At tilapia. Pwede yan. Our style. He's good. Food's fresh. And of course, it's good to know that the food is fresh. Your restaurant is surrounded by fishing pots or fishing stations. Na kayo mismo pwede bumingwe. Kung light me lang ang hanap nyo, there are always options. Where to find cafes in Pagadian? Dito, available ang carbonara. Cheeseburger? Nachos? O kung medyo siga kayong kumain tulad ng biyay ni Drew Crew? Nariyan ang pork sisig. Hindi rin mawawala ang dessert and coffee choices. Kung isang grupo kayo, may good for 6 biheros na KTV sila worth 250 pesos per hour. Ibirit nyo na yan mga biheros. Saan ka pa dadalhin ng Pagadian Tricycle? Dito sa bilihan ng imported products. Sa labas ng isang kilalang mall, matatagpuan ang tindahan ito. Nakikita ko mga stalls. Stalls na ang kanila binibenta ay mga malong or different products from Malaysia, Indonesia, and Thailand. At uh, alam tayo na pa ang pasalubong. Ano po yung mga iba't ibang klaseng malong nyo? Ah, ito. Hmm. Ito, ito ang Rosalinda. Yung na malong, yung ganito. Ito siya. Uh, Rosalinda. Rosalinda. Or Rosalita. Ah. Yeah. Ito, tiga, ta, hindi gawa dito yan, no? Hindi, Thailand. Thailand? Opo. Aha. Okay. Rosalinda. Magkano po ito? 270. 270? Opo. Okay. Ano pa po yung mga iba? Na uh, ibang uh, fabric? Uh, yung mga dito. Itong Thailand ay Indonesia. Indonesia ito. din? Ito, Bolamas. Ito ay Indonesia. Made in Indonesia yung ganyan. Okay. Uh, Para mas malambot din ng konti ah, ito. Ito. Ito, ito is cotton. 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 Ito magagano din, 200? Ah, ito is 300. 300 naman? Kasi chumbo siya eh, malaki siya. Chumbo? Opo. Yung... Parang jumbo? Opo. Jumbo. Jumbo. <laughs> yes. So, ito yung entry ko. Uh, para sa mga choices for pasalubo. Makikita rin sa loob ang mga pagkain imported from Malaysia na nagkakalaga ng 100 pesos pataas. Pukuha ako ng malong. Okay, anong gusto mo? Yung ganito? Yung uh, magandang tela at sakto lang yung design. Ah, ito, ito. Ah, mas kilala man talaga ito. Sa Maynila, ito talagang hinahanap. Ah, ganyan. Ah, ganito. May iba-iba tayong kulay. Sige nga. Yan, 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 yan. <laughs> ito, magandang kulay. Oo, oh, parang magandang blue. Kumot ko ito ng bata eh. Yan ting design ng kumot ko ng bata eh. Oh. Oh, kasi yan ang old model naman. Oh. Oh. Yung mga Rosalinda yon ang mga bago ngayon. Ano po yung Rosalinda? Yung, yung pinakita mo sa akin? Opo, yung oh. tinignan natin kanina. Ah. Oh, dito ako. Sige, kukunin ko po ito. May discount po ba? Hindi naman kayo na presyo dahil may camera? Okay lang, no problem na. Ah, so magkano na lang po yan? Ito, 280 na lang. 280. Ito na lang nga po. Ang oh, purple na ako gusto ng mother-in-la ko. Purple. Ay! Uy, okay ito. Uy, uy. Uy. Ito ako. Ay! Yan. Oo. Kung pagod na sa pamili, pwede mag-side trip muna to have some fun. Less than an hour away from the city. Aba, hindi lang sa kalsada ng pagadian, siga ang mga tricycle. Pati sa tubig, umaarangkada rin sila. Lodi naman pala. Para sa mga chill type, available ang kayak at stand-up paddle. 
at magbubusog kayo sa mga bogchi mula sa kanilang floating restaurant. Busog din kayo sa magandang view ng lake na matatanaw mula sa kwartong ito. Kung day tour ang sadya nyo, maghanda lang ng 60 pesos guys. Pero dahil nasa lungsod ang mga destination ko, masakto ang itong hotel na to. Ang kanilang family room ay nagkakalaga lamang ng 3,200 pesos per night. Kung solo, pero mas high-end room ang gusto nyo, mag-ready lang ng 4,500 pesos per night. Kahit pag-gabi na, may mapupuntahan pa rin sa pagadian. Blog entry, food trip sa kalye. Budget ba? Ang hanap nyo? Ha! Wala na siguro natatala dito. May barbecue for one peso. Correct. Nakaya-tsura na. Kuya! One peso. One peso. One peso. One peso. One peso to. Sino nakaisip na mag... Mag-offer ng one peso barbecue? Uh, para sir, pa. Ano pa na ako yun? Damatay ito ko kasi yan. Uh, matagal na. Uh, matagal na. Sir, hindi pa ako sili lang. Haha! <laughs> so, matagal na. Uh, matagal na sir. So, nag hindi nagbago yung presyo. Nagbago ba yung size ng karne? Uh, yun. Lumita na konti. Lumita na konti. Kung meron kayong isang piso, meron ba kayong dalawang piso, meron kayong tatlong piso? Meron piso. Meron dalawang piso. Yeah. Ito. Aha. Ito isang piso. So wala ka na, walang taba. Walang taba. Ang isang piso. Ang yung dalawang piso. Ah, ah ito may taba. Konti. Ito, ito taba. Ah, ito may konti. konti. Ito may konti. Pero may lang. Ah, yun. So, kung ano budget kayo, gusto nyo lang ng isang piso. Tapos ah, nyo, isang cup ng rice. So, so. Isang puso. O oh, yun, yun yung ginagawa ng mga tao dito. Isang piso, isang puso. Or, siguro, kanyari, meron kang mga, meron kayong bariya. Meron kayong 7 pesos sa nakikin sa anong wallet nyo, tapos gusto nyo pag-aso sa at least. Pwede yung 7 pesos, 7 sticks, not bad. Alright. Mga estudyante raw ang kadalasang customer nila, kaya swak ang pakulun nila. Mga nakakailan kayo ang ganito? Sampung uh, kilo, sir. Araw-araw. Hindi nga. Talaga? Sampung kilo. Tapos kung anong oras yung mabenta dito? Gabi? Sir, so, so, sir. Hanggang, ano sir, hanggang 7 p.m. kasi may curfew dito. Hindi ko alam kung may kita kayo dahil gumagastos din kayo sa barbecue stick. Pero, medyo mabusisi din yung ginagawa ni Kuya dahil... Wow! Oo nga. Pero sige, subukan ko. Baka may kakaiba dun sa isang piso. Baka solve ka na sa isang piso. Mali mo, mag-expand din sa chat mo. Sige, Kuya, order po ako. 1,000 pesos. Hello, okay lang. Order ako ng... Sampu. Tapos doon yung chorizo, langganisa. Entry 198. Thank you, Kaya. One peso barbecue. Mas lalo pa siyang lumiit. Salamat po. That's one. That's two. Ano mo? Ang isipin nyo? Sulit dahil ang tanggal na rin ng tinga to. Kasi talaga may magsastuck sa gigi. Mauwi mo pa. Hindi kinakain niya balat. Dahil plastic. Ah, 
Tinatikman ko na yung... Tinatikman ko na yung kanilang chorizo or longganisa. Pero ang medyo sa akin lang hindi pabor dahil yung cover niya kasi or yung casing niya kasi plastic. Plastic kasi talagang dapat hindi pagsama sa luto. So kapag kukuha kayo ng longganisa, mas maganda kapag gumagamit sila ng intestine, usually intestine ng hayop. But ito, lalo na kapag pinapainit mo yung plastic at kung ano man yung luto mo, parang I think it's carcinogenic. So, yun yung nabasa ko. Hindi lang sa Facebook ha, hindi lang fake news. Dito na ako sa barbecue. Kahit isang piso lang. Bago bumalik sa hotel, pwedeng dumaan sa kanilang boulevard. Mararating nyo ito in less than 10 minutes. Ginawa noong 2015, dito tumatambay ang mga lokal at turista. Think of Rojas Boulevard, Bejeros. May view kayo na dagat habang kumakain ng street food mula sa mga vendor na nakailera dito. Relaxing ba? Ayos! If you think you've seen enough, wait lang. Hindi pa tayo tapos, Bejeros. Pakikita ko po sa inyo ang ganda ng kalikasan dito sa Pagadian. Sama kayo sa biyay ko? Time for more travel words, mga biyero. Solivagant. Salitang Latin na nangangahulugang solitary wanderer o solo traveler. Wayfarer. Yan. Tumutukoy sa isang taong mahilig bumiyahe sa iba't ibang lugar. Nang naglalakad, imbis na sumasakay ng transportasyon. Okay, uh, now I'm comfortable. Ito na yung uh, inspirational entry dito sa Pagadian City sa aking vlog. Um, meron kaming nakilala mga Bia Heroes. Namely, sila, sila Kuya Maximo, si Kuya Edwin, pati si Kuya... Ayu, Kuya Maximo, Kuya Romano, at Kuya Edwin. Ayan, munti ko na nakalimutin pa nila mga pangalan. Uh, bukod sa kanilang trabaho na uh, maging isda, medyo napakita nila na mayroon silang malasakit sa kanilang kapligatan. Uh, at uh, siguro iba rin kasi talaga kapag yung puso nila ay malapit doon sa karagatan. Panoorin nyo ito. Barangay Polo Yagan is around 15 minutes away from the town proper by a tricycle. At mula rito, halos limang minutong lakad lang ang mabait beach. Bukod sa apat na payak na beach resorts, sa dagat na ito rin makikita ang mga residenteng dito kumukuha ng kanilang pangkabuhayan. Ang pangangalaga sa kanilang coastal area, seryosong ginagampanan ng grupong bantay dagat. Dito namin nakilala sina Kuya Maximo, Edwin at Romano. tatlong beses sa isang buwan kung sila ay magsagawa ng coastal cleanup. Bukod sa 12 kataong miyembro na kanilang grupo, hinihikayad din nila ang ibang mga kabarangay para sumama rito. Nakaiipon sila ng lima hanggang limampung sako ng basura kada cleanup operation. Depende sa lagi ng dagat. Nakaka-inspire kasi yung mga mga basura sa tabi ng dagat, ngayon malinis na wala ng plastic silupin na kapag lumaki yung dagat wala ng plastic silupin na Lumulutang. Which proves a point na hindi kayo kailangan gumawa ng malaking bagay para makatulong sa kalikasan. Diba? Going back, hindi kumpleto ang biyay kung wala ang makita ang... Ah, nature! Mount Palpalan is just 20 minutes away from the city proper, mga biyero. At 30 pesos lang ang pamasay sa tricycle papunta dito. Pwede rin sumakay ng kabayo na naaarkila mula sa rotonda. O akitin nyo na lang by foot kung feeling fit kayo. Mula sa itaas, makikita ang skyline ng lunsod. Kailangan lang hintayin mawala ang hamog na bumabalot dito tuwing umaga. Next vlog entry, Falls. Samatala, ang Dituray Falls sa barangay Dituray ay 20 minutes away lang. May dalawang daang pakyat. The quick and easy. At ang slow and steady. 
Kahit aling daan ang piliin nyo, sulit pag nakita na ang ganda ng Dito Rifles. Isang developed falls naman ang Manga Falls. May taas na 30 to 40 feet ang Manga Falls. May lalim na 7 feet. Kung papansinin maigi, man-made na ang ilang bahagi nito. 2011 ang i-develop ito ng Pagadian Water District na siyang bumili sa property. Pero no worries, dahil libre ang pagpunta nito. Kung may falls, meron ding dagat dito sa Pagadian. Mula sa port, sumakay ng bangka para marating ang pinagmamalaking islet ng Pagadian. Ang puting balas o white sand. Hindi man kasing pino at puti ng buhangin ng Boracay, nagpapakita ang sandbar na to mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Perfect place para mag-chill. Sikat din sa mga lokal ang Dao Dao Island na binubuo ng isang malaki isla na tinatawag na Dako at isang man-made islet kung saan pwedeng mag-swimming at magrenta ng cottages. Bukod sa swimming spots, may mga parte rin ng dagat na hindi nilalango yan, pero pinagkakakitaan. Hindi tayo ngayon sa Pagadian Fish Port at uh, sasakit tayo ng bangka. Tapos ilang minuto lang, uh, natuwid lang naman tayo actually sa dagat na. Pero anyway, makakausap natin ng mga tao uh, mula sa isang fishing community kung saan na uh, nag-harvest sila ng uh, type of seaweed. Hindi naman nilang agar-agar. Uh, tara. Ito ang White Beach Fishing Community kung saan panguna ay pinagkakitaan ng mga tao ang produksyon ng seaweed o agar-agar. P Pwede bang ipakita sa amin kung saan nyo binibilad? Ito ang nagsisilbing improvised dryer ng mga residente para mas mabilis tumulo ang tubig at mabilad sa araw ang agar-agar. Pabagong harvest, yun yung itsura. Oo. Tapos pag dalawa, tatlong araw, ito na. Yan na, sir. Oh. Yan ang nalig sa pakso na, sir. Binta. Oh. Ito na yung binibili ng... Oo. Oh. Factory. Factory. Oh. Wait, powder po daw rito, sir. Dali sa factory. Oo. Oh. Tapos... Eh. Ambot, paano yan yan? Hindi pa rin powder, parang natin sa bang bansa ba? Magkano yung binibenta yan? Kada kilo? Ngayon, 52. 52 pesos kada kilo? Oo, oh, tuyo. Isa sa kilalang produkto mula sa agar-agar, ang pulvoron na binibenta sa iba't ibang probinsya ng Zamboanga Peninsula. Pero kasi ang seaweed naman, sir, wala naman po talagang lasa eh. No? Oo. Oh. No? Ano yan? Sarap. Sarap talaga. Hindi ko lang alam. Siyempre, hindi mo malalasahan yung seaweed, eh, no? Mm -hmm. Parang ano? Parang malunggay pandesal. Hindi mo malalasahan ng malunggay, pero at least nandun. Narito na rin lang ako, titikman ko na ang isa sa mga delicacy ng pagadian. Hindi man mukhang kaaya-aya. <laughs> Baka naman, lasa ang magdadala sa delicacy na tinatawag nilang chika lang. It might not look the most beautiful in form and shape. Ang tinatawag nila dito ay chika lang. Now, hindi ko alam kung bakla ang nagpangalan dito dahil ano pa pangalan natin dito? Chika lang. Chika, chika lang. But, Mahalala mo siya. So, ano nga ba tong chika lang? Kalur kito, besha, kalur kito. Uh, ang chika lang ay made out of glutinous rice. At uh, covered in 
uh, <clears throat> uh, sugar. And, uh, syempre kailangan ko muna amoyin. Baka maapakan ko, di ba? Uh, natitigman ko siya ngayon. Um, we featured their their seafood seaweed but huwag natin kalimutan na dahil nakatira din or nakasituate din ang pagadian sa, sa mga hills at is sa mga uh, hinaharvest din nila ay ang mga crops katulad nito kanin corn different types of um, veggies so ito rin isa yung pinuproduce nila na fit hindi lang sa banyo just kidding fit sa panlasa gusto ko lang mag ano, suggest ay hindi naman chef hindi rin naman ako you know baker mas maganda siguro kapag I don't know mukha ni Mickey Mouse or Teddy Bear na nakatawa huwag lang alam mo na yun lang naman ako bilang isang bihero nagsishare din ako ng aking mga experiences at uh, sana lang si Nanay Inday dalawampung taon nang gumagawa ng chika lang kaya kung natakam kayo dito ichichika na niya kung paano ito ginagawa Unang pinagahalo ang giniling na malagkit at gata hanggang makuha ang tamang consistency at pwede nang prituhin. Sa kawali naman, pinaghalo-halo ang tubig, asukal na pula, kinogay o muskovado. At saka inilalagay ang chika lang para muling lutuin. Kaya naman pala bentang-benta ang chika lang ni Nanay Inday. Ganito po gawin ang chika lang. Speaking of benta, bakit hindi natin dalawin ang souvenir shop kung saan binibenta ang mga recycled product na ginawa mismo ng mga kababaihan ng pagdidiyan? Sa alagang 100 to 200 pesos, may souvenir ka na. Nakatulong ka pa sa mga kapuso nating pagdidiyan noon. Para sa aking huling entry, ipakita ko sa inyo ang iba't ibang paraan ng pagluluto ng alimango at hipon ng restaurant na to sa Pagadian. Para mas lalo kayong ganahan mga biyero, ipinapaalam ko na hindi tataas sa 240 pesos ang kada putahe dito. Boom! Good evening mga biyero, natin tayo ngayon sa Yami's Seafood Grill. Think uh, new specialty nila ay ang pagsaserve ng different types of crabs slash shrimps and other seafood pero yung nasa harapan natin ngayon ay you know, four or five types of uh, crab dishes and I think at least two or three shrimp dishes kaya sila din yung na crab gisado at ang crab gisado ay may turmeric kaya sila turmeric na pan meron silang hot and spicy meron silang garlic at meron silang chili at then, meron din silang crab na may gata. So, kaya na bahala kung gusto nyo kirahin, pero kilala nyo na ako kung ano yung kikirahin ko. Ito tayo sa? Kaling mo, baby. Sa gata. Bago ko patikman, alam ko na kung anong lasa. Dahil may gata. At may gata, masarap. Fresh and crabs, ayos din. Ang pansat o hipon, niluluto nila bilang sisling gambas. Kilawin at gisado. Yung shrimp nila, hindi naman sa kakaiba, pero we have to feature their, their best seller shrimp. Actually, it's called pansat. Right? Tama, pansat. Kasi may, it's, it's very buttery. They also play, uh, I think, some type of soda para medyo umamis. Sarap kasi ah. You can't beat butter, you can't beat garlic. Butter, garlic. Tapos ang kwento. 
butter, garlic, shrimp, boom. Mm. And that's why it's your best seller. May yung kanilang kiluin dito. Uh, hindi siya raw. Hindi lang siya binababad sa suka. Iluluto rin nila. Luto na siya. May konting ahang. Pero may konting lutong dahil fresh. Love it! Nice! Okay. Thank you. Alam mo na yun. Pag kumakain ka ng seafood, you get messy. It's okay. Huwag lang first date mo. Alright. Yun. Kain tayo. Kain pa dito. Kain tayo. Minsan nakala natin, ang siksik na bakasyon, makukuha lang sa mga sikat na destinasyon. Pero ang paninindigan ng pagalian, may mga lugar din namang madaling puntahan nang hindi natin kailangan gumastos ng malaki. By the look of it and the feel and the smell of it, talagang it's just really nature all around. I think the weather is perfect. Haba ba itong Myong Long? Haba eh! It's Myong Long ah! Sama kayo sa Biyay ko? 